ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസിന്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുക കാരണം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസിന്റെ അവസാനം നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസിന്റെ എപ്പിസോഡ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ഇതുവരെ കാണാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും നിർബന്ധമായിട്ട് അത് കാണണം അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസിന്റെ അവസാനം നമ്മൾ പറഞ്ഞ് അവസാനം പറഞ്ഞ ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പവർ ഫാക്ടർ എന്താണ് പവർ ഫാക്ടർ നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് ഒരു എ സി വോൾട്ടേജ് ഒരു എ സി നമ്മൾ സർക്യൂട്ടിലോട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു എ സി വോൾട്ടേജും ആ വോൾട്ടേജ് മൂലം അതിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ടും തമ്മിൽ ഒരു ആംഗിൾ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഒരു ആംഗിൾ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ആംഗിളിന്റെ കോസ് വാല്യൂവിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ പവർ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ അത് എ സിയിൽ മാത്രം കണ്ടുവരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ തൊട്ട് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ അത് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് പവർ ആണ് ഒരു എ സി ഇപ്പൊ നമ്മുടെ എ സി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം അപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വരുന്ന സപ്ലൈ ഒക്കെ എ സി ആണ് വീട് അതുപോലെ ഒരുപാട് ഏകദേശം എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും എ സി ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇപ്പൊ വരുന്ന ഒരു ഒരു മോട്ടറിലോട്ട് നമ്മളൊരു വോൾട്ടേജ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് ഒരു മോട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുക നമ്മുടെ വീട്ടില് ആ നേരം അത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പവർ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു എ സി പവർ ആ ഒരു എ സി പവറിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മളിനി പറയാൻ പോകുന്നത് അതായത് നമ്മളിതിന് മുന്നേ ഒരു പവർ പറഞ്ഞായിരുന്നു നമ്മൾ ഓംസ്ലോ പഠിച്ച സമയത്ത് ഒരു പവർ പറഞ്ഞു എന്താണ് പി ഇസിക്കൽ വി ഇൻറ്റു വോൾട്ടേജ് ഇൻറ്റു കറണ്ട് സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു നമ്മൾ എ സിയില് എ സി വോൾട്ടേജിലോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ചെറിയ അഡീഷൻ കൂടി അതിനകത്തോട്ട് വരും അപ്പൊ എ സി പവർ അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പവർ ഈക്വൽ ടു പി ഈക്വൽ ടു വി ഇൻറ്റു ഐ ഇൻറ്റു കോസ് ഫൈവ് അപ്പൊ എന്താണ് നമുക്കറിയാം ഒരു വോൾട്ടേജ് നമ്മളിപ്പോ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു പവർ യൂസ് കിട്ടുന്ന യൂസ് ചെയ്യണ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കും ഒരു മോട്ടർ നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനോട്ട് ഒരു വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കും അന്നേരം അതിലൂടെ ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവും ഈ ഒരു മോട്ടർ ഒരു എ സി മോട്ടറാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ വോൾട്ടേജും കറണ്ടും തമ്മിൽ എന്തുണ്ടാവും ഒരു ആംഗിൾ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് ആംഗിൾ ഡിഫറൻസും ഫേസ് ഡിഫറൻസും ഒക്കെ അപ്പോൾ ഈ വോൾട്ടേജും കറണ്ടും തമ്മിൽ ഒരു ആംഗിൾ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും ആ ആംഗിൾ ഡിഫറൻസിന്റെ കോസ് വാല്യൂ ആണ് എന്ത് പവർ ഫാക്ടർ അപ്പൊ നമ്മള് എ സി പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പവർ ഈക്വൽ ടു വി ഇൻറ്റു ഐ ഇൻറ്റു കോസ് ഫൈവ് വി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ എ സി വോൾട്ടേജ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വോൾട്ടേജ് മൂലം ആ സർക്യൂട്ടിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് അതുപോലെ കോസ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പവർ ഫാക്ടർ ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ എ സി പവറിന്റെ ഇക്വേഷൻ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഈ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ കോസ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ പവർ ഫാക്ടർ അല്ല ഈ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വോൾട്ടേജും കറണ്ടും തമ്മിലുള്ള ആംഗിളിലാണ് നമ്മൾ ഫൈവ് എന്ന് പറയാം നമ്മളിതിന് മുന്നേ കുറച്ച് കേസിൽ അതായത് നമ്മൾ ഈ ബോഡ് ഫേസ് ഡിഫറൻസ് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ തീറ്റ എന്നാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് ഈ ആംഗിൾ ഡിഫറൻസിനെ പക്ഷെ നമ്മൾ പവറിന്റെ കേസിൽ വരുമ്പോൾ ആ തീറ്റക്ക് പോകാൻ നമ്മൾ ഫൈവ് എന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാം ഒരു പ്യുവർ റെസിസ്റ്റീവ് ലോഡ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു എ സി നമ്മളൊരു പ്യുവർ റെസിസ്റ്റീവ് ലോഡിലോട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അവിടുത്തെ ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും വോൾട്ടേജും കാരണം നമ്മളുടെ ആംഗിൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതൊരു പ്യുവർ റെസ്റ്റീവ് ലോഡിലോട്ട് എ സി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അവിടുത്തെ ആംഗിൾ സീറോ ആയിരിക്കും അതായത് സെയിം ഫേസിൽ സെയിം ലൈനിലൂടെ ആയിരിക്കും വോൾട്ടേജും കറണ്ടും സെയിം ടൈമിലായിരിക്കും ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഒരു ആംഗിൾ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ആംഗിൾ ഡിഫറൻസ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ആംഗിൾ എത്രയാണ് സീറോ ആണ് അപ്പൊ കോസ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് വൺ അല്ലേ കോസ് സീറോന്റെ വണ്ണും അല്ല കോസ് സീറോന്റെ വാല്യൂ വണ്ണും കോസ് നയന്റിയുടെ വാല്യൂ സീറോയും ആണല്ലോ അപ്പൊ കോസ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് അപ്പൊ അവിടുത്തെ പവർ എന്തായിരിക്കും അതായത് ഈ കോസ് ഫൈവ് എന്നുള്ളത് വൺ ആയി മാറി അന്നേരം അവിടുത്തെ പവർ എന്തായി വരും പവർ ഈക
എന്തായിരിക്കും ആംഗിൾ നയന്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും അവിടുത്തെ പവർ വി ഇൻറ്റു ഐ ഇൻറ്റു കോസ് നയന്റി അപ്പോഴും പവർ എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ എന്താണ് പ്യുവർ ഇൻഡക്റ്റീവ് ആയ ലോഡാ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ പ്യുവർ കപ്പാസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ലോഡിലോട്ടാണ് നമ്മൾ എ സി കൊടുക്കുന്നതിന് അവിടെ ഒരു പവർ കൺസപ്ഷൻ നടക്കില്ല അവിടെ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് സീറോ ആയിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ വേറെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പവർ പറഞ്ഞു എ സി പവർ പറഞ്ഞു പവർ ഫാക്ടർ ഒക്കെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഒരു നമ്മൾ ഒരു വേറെ ടോപ്പിക്കിലോട്ട് കിടക്കാണ് അതായത് ഇൻഡക്ടൻസ് ഇൻഡക്ടൻസ് എന്താണ് ഇൻഡക്ടൻസ് എന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം അതായത് ഇൻഡക്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എ സി വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ എ സി മാത്രം സംഭവിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ഒരു ഡി സി ഒരു സർക്യൂട്ടിലോട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഈ ഇൻഡക്ടൻസ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ എന്താണ് ഇൻഡക്ടൻസ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ എന്തൊരു ടോപ്പിക്ക് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇൻഡിക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ഇൻഡക്ടൻസ് എന്ന് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഇൻഡക്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡക്ടൻസ് ഈസ് ദ നെയിം ഗിവൺ ടു ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എ കമ്പോണന്റ് ദാറ്റ് ഓപ്പോസസ് ചേഞ്ച് ഓഫ് കറന്റ് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ഇറ്റ് അതായത് എന്താ പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളിപ്പോ ഒരു കമ്പോണന്റ് ഒരു കണ്ടക്ടറോ ഒരു മോട്ടറോ എന്തിന്റെങ്കിലും അകത്തോട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഏ ഒരു വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തെന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ ഈ ഒരു വോൾട്ടേജിന് ഒരു ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇതിലോട്ട് വോൾട്ടേജ് മൂലം അതിലോട്ട് പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കറന്റിന് കറന്റിന് ഒരു ചേഞ്ച് വരികയാണെങ്കിൽ ആ ചേഞ്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വരു ചേഞ്ച് വരുന്ന ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ആ ഒരു ചേഞ്ചിന് ഓപ്പോസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി കാണിക്കും ആ ഒരു കോമ്പോണന്റ് അതിനാണ് ഇൻഡക്ടൻസ് എന്ന് പറയുക അതായത് ഒരു സർക്യൂട്ടിലൂടെ ഒരു കറന്റ് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കറന്റിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചേഞ്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വന്ന ചേഞ്ചിനെ ഓപ്പോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇത് ശ്രമിക്കും ഈ ഒരു കോമ്പോണന്റ് ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിനാണ് ഇൻഡക്ടൻസ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഒരു എ സി വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എ സി കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എല്ലാ സമയത്തും ഇത് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ ഈ ഒരു ചേഞ്ചിന് എന്ത് ചെയ്യും ഇത് ഓപ്പോസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും ആ ഒരു ഓപ്പോസിഷനാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയാം ഇൻഡക്ടൻസ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഒരു എ സിയിൽ മാത്രം എ സിയിലാണ് വോൾട്ടേജ് ചേഞ്ച് ആവുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ആ ഒരു ചേഞ്ചിനെ ഓപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മുടെ എ സി വോൾട്ടേജിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നിങ്ങൾ അത് മനസ്സ മനസ്സിലാക്കാം ഈ ഓപ്പോസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നൊരു ഓപ്പോസിഷൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു അത് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അതായത് ഒരു കണ്ടക്ടറിലൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കറണ്ടിനെ ഓപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ എ സി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും പോരാത്തതിന് അവിടെ ഒരു ഇൻഡക്ടൻസും ഉണ്ടാവും ഈ ഇൻഡക്ടൻസിന് നമ്മൾ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക ഈ ഇൻഡക്ടൻസിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഹെൻറി എന്ന യൂണിറ്റിലാണ് ഇത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക ഈ ഓക്കെ ഇൻഡക്ടൻസിന്റെ യൂണിറ്റ് ഹെൻറി ആണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തൊരു ടോപ്പിക് ആണ് റിയാക്ടൻസ് റിയാക്ടൻസ് എന്തായിരിക്കും റിയാക്ടൻസ് അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് തരാം ഒന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് അതായത് ഒരു കണ്ടക്ടറിലൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ ആരിനെ ഓപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയാം ഈ റിയാക്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഒരു സർക്യൂട്ടിനകത്ത് നമ്മളൊരു എ സി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അല്ല സോറി ഒരു സർക്യൂട്ടിനകത്ത് നമ്മളൊരു കപ്പാസിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡക്ടർ ഇൻഡക്ടൻസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ള ഒരു ഇൻഡക്ടർ ഒക്കെ നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ ഒരു എന്തുണ്ട് അതിൽ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഓപ്പോസ് ചെയ്യും അതായത് അതിലൂടെ ഒരു ഇൻഡക്ടറോ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ഒക്കെ നമ്മൾ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നിട്ട് അതിലോട്ട് നമ്മൾ ഒരു എ സി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കപ്പാസിറ്റൻസും ഈ ഒരു ഇൻഡക്ടൻസും ഒക്കെ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ വരുന്ന കറണ്ടിനെ ഓപ്പോസ് ചെയ്യും നമ്മുടെ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ ഏകദേശം സെയിം സംഭവം തന്നെ അത് ഇത് ഈ പക്ഷേ ഈ എ സിയിൽ അഡീഷണൽ വരുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് എ സിയിൽ ഓൾറെഡി റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും അതിന് പുറമെ ഈ ഒരു രണ്ട് റിയാക്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം കൂടെ ഉണ്ടാവും അതായത് ഈ ഇൻഡക്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കപ്പാസിറ്റൻസ് മൂലം എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ഇതിനെ നമ്മൾ വ
ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ് ആണ് അതിന് മുന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു ഇൻഡക്ടൻസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് എല്ല അല്ല ഇൻഡക്ടൻസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എല്ല ആണ് അപ്പൊ ഇൻഡക്ടീവ് റിയാക്ടൻസ് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക എക്സ് എൽ എന്ന അക്ഷരം സിമ്പിൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസിനെ പറയാം അപ്പൊ ഇതിനെ യൂണിറ്റ് ഓം ആണ് ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് ഈസ് മോസ്റ്റ്ലി ലോ ഫോർ ലോവർ ഫ്രീക്വൻസീസ് ആൻഡ് ഹൈ ഫോർ ഹയർ ഫ്രീക്വൻസീസ് നമുക്കറിയാലോ ഒരു എ സി ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ എ സിക്ക് എന്തുണ്ടാവും എപ്പോഴും ഒരു ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ടാവും അത് ഈ ഫ്രീക്വൻസിനെ ഈ ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഫ്രീക്വൻസി കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് കൂടും ഫ്രീക്വൻസി കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് കുറയും അതായത് ഇതിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് എക്സ് എൽ ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു പൈ ഇൻറ്റു എഫ് ഇൻറ്റു എൽ അതായത് ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് എക്സ് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പൈ എഫ് എൽ എന്നാണ് ഇതിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഇതിൽ ഓരോന്നും എന്താന്ന് നോക്കാം ടൂ പൈയും പിന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ പൈന്റെ വാല്യൂ ഒക്കെ അപ്പൊ എഫ് എന്താണ് ഫ്രീക്വൻസി ഇൻ ഹെഡ്സ് അതായത് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ യൂണിറ്റ് ഹെഡ്സ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി മുന്നേ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കേട്ടോ അപ്പോ ഒരു എ സിക്ക് എന്തായാലും ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ ഒരു ഈ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന എ സിയുടെ ഫ്രീക്വൻസിനാണ് എഫ് എന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എൽ എന്താണ് ഇൻഡക്ടൻസ് ഇൻ ഹെൻറി ഓക്കെ ഇതാണ് ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസിന്റെ ഇക്വേഷൻ അടുത്തതാണ് കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് എന്താണ് കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് ഒരു സർക്യൂട്ടിനകത്ത് ഒരു കപ്പാസിറ്റർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കപ്പാസിറ്റർ മൂലം ആ സർക്യൂട്ടിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒപ്പോസിഷനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് the reactants offered by a capacitor in an ac circuit is called capacitive reactants okay appo idine nammal endu endu akshara kondayirikku soojipika x c enna akshara kondana idine soojipikkunnathu capacitive reactants is mostly low for high frequencies and high for low frequencies nammal nere inductive reactants ne nere opposite inductive reactants il endayirunne ഫ്രീക്വൻസി കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് കൂടും ഫ്രീക്വൻസി കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് കുറയും പക്ഷെ നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്ടൻസിന്റെ കേസിൽ ഫ്രീക്വൻസി കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ റിയാക്ടൻസ് കുറയും ഫ്രീക്വൻസി കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് കൂടും അപ്പൊ അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്ടൻസിന്റെ ഇക്വേഷൻ എക്സ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ടു പൈ എഫ് സി എന്നാണ് നമ്മളിതിന് മുന്നേ ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസിന് എന്തായിരുന്നു ടു പൈ എഫ് എൽ ആയിരുന്നു ഇവിടെ വൺ ബൈ ടു പൈ എഫ് സി ആണ് അതായത് വൺ ബൈ എന്ന് വരുന്നുണ്ട് വൺ ബൈ അതായത് താഴെയാണ് ടു പൈ എഫ് സി വരുന്നത് അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഇതിലെ ഓരോന്നും നോക്കാം എഫ് എന്താ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ഫ്രീക്വൻസി ആണ് ഇൻ ഹെഡ്സ് സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കപ്പാസ്റ്റൻസ് ഇൻ ഫാരഡ് അതായത് കപ്പാസ്റ്റൻസിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഫാരഡ് ആണ് അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അപ്പൊ ഈ ഒരു കപ്പാസ്റ്റൻസിന്റെ വാല്യൂനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയാ സി എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഈ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി കപ്പാസിറ്റൻസും കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ആ സർക്യൂട്ടിലൂടെ ഉണ്ടാവുന്ന കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും എങ്ങനെ വൺ ബൈ ടു പൈ എഫ് സി എഫ് ന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കുക സിയുടെ സ്ഥാനത്ത് കപ്പാസിറ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കാണാം അവിടുത്തെ കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് കാണാം ഇനി അടുത്തൊരു ടേമാണ് ഇമ്പിഡൻസ് എന്താണ് ഇമ്പിഡൻസ് നമ്മളിപ്പോ ഓൾറെഡി കുറെ ഓപ്പോസൻ അതായത് ഒരു അൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറന്റ് ഒരു സർക്യൂട്ടിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ആ കറന്റിനെ ഓപ്പോസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു ഓപ്പോസിനൊക്കെ തരണം ചെയ്തിട്ടാണ് അതിലൂടെ ആ ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ ഈ ഒരു ഓപ്പോസിന് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഓപ്പോസിൻ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് റെസിസ്റ്റൻസ് അത് ഇവിടെ അല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാ അതായത് ഈ എ സി ആയിക്കോട്ടെ ഡി സി ആയിക്കോട്ടെ ഒരു കണ്ടക്ടറോട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമ്പത്തിനകത്തൂടെ ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ ഓപ്പോസ് ചെയ്യും ആ ഒരു ഓപ്പോസിനെ നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയാം അത് എ സിയിലും ഡി സിയിലും ഒക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ അത് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അതിന് പുറമെ നമ്മൾ എ സിയിൽ മാത്രം കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രത്യേക തരം ഓപ്പോസിഷൻ രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഓ
ഇമ്പിഡൻസ് എന്ന് പറയാം അതായത് ടോട്ടൽ ഓപ്പോസിഷൻ ഓഫർ ടു ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ഈസ് കോൾഡ് ഇമ്പിഡൻസ് ഇവിടെ ലോ എന്നാണ് അത് ഫ്ലോ എന്നാട്ട് ഒരു എഫ്ഡ് മിസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഫ്ലോ ഓഫ് ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ഈസ് കോൾഡ് ഇമ്പിഡൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ കമ്പൈൻഡ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഓമിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് റിയാക്ടൻസ് അതായത് റിയാക്ടൻസിന്റെയും റെസിസ്റ്റൻസിന്റെയും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഫക്റ്റീവ് വാല്യൂവിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ഇമ്പിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ യൂണിറ്റും എന്തായിരിക്കും ഒബിയസ്ലി ഓമാണ് നമുക്കറിയാലോ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓപ്പോസിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓമാണ് അതായത് റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ യൂണിറ്റ് ഓമാണ് റിയാക്ടൻസിന്റെ ഓമാണ് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂടെ യൂണിറ്റ് എന്തായിരിക്കും അതും ഓം തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാം ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ് മനസ്സിലാവണം നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും നിർബന്ധമായിട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് എന്താന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതായത് ഇനിയിപ്പോ ഈ പറയാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഈ ഇമ്പിഡൻസ് നമ്മളിപ്പോ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസും റിയാക്ടൻസും മാത്രമല്ല സർക്യൂട്ടിലോട്ട് ഒരു എ സി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ഇമ്പിഡൻസ് എന്താണ് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസും കപ്പാസിറ്റൻസും മാത്രമുള്ള സർക്യൂട്ടിലോട്ട് കൊടുത്തു ഇനി ഇത് മൂന്നുള്ള സർക്യൂട്ടിലോട്ട് നമ്മളൊരു എ സി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ഇമ്പിഡൻസ് എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ ക്ലാസ് മനസ്സിലാവണം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഇമ്പിഡൻസും റിയാക്ടൻസും നന്നായിട്ടൊരു വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ പഠിക്കണം അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പവർ പവർ ഫാക്ടർ ഒക്കെ മനസ്സിലാവണം നിങ്ങൾ മുന്നത്തെ ക്ലാസ് കാണണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ഇതൊരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ കിട്ടുള്ളൂ കാരണം നമ്മൾ ഓരോ ദിവസം ഓരോ പാർട്ട് പാർട്ട് ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും മുന്നത്തെ ക്ലാസ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും ആ ഒരു ക്ലാസ് സമയം കണ്ടെത്തി കാണുക എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം അടുത്ത ക്ലാസ്സുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അതിന് മുന്നായിട്ട് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം പുതിയ ക്ലാസ്സുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം ഗുഡ് ബൈ